السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to Strategic Management Course Today إن شاء الله هنتكلم على Strategy Formulation احنا اتكلمنا على Strategy Formulation في الليكتور اللي فاتت وخدنا Business Strategy Today إن شاء الله أو سميناها Competitive Strategy Today إن شاء الله هنكمل على Strategy Formulation وهناخد Corporate Strategy Corporate Strategy تتكون من ثلاث استراتيجيات اساسيه لما بنيجي نعمل الاستراتيجيه على مستوى الكمباني ان توتال يبقى احنا قدامنا ثلاث انواع من الاوبشن او 3 كي ايشوز نمبر 1 اول حاجه حاجه اسمها دايركشنال استراتيجي دي اول نوع من انواع الاستراتيجي اللي احنا بنسميها الكوربريت استراتيجي دايركشنال استراتيجي ودي بنعملها علشان تو ديتيرمين ذا اوفر اول اورينتيشن Towards growth, stability, and retrenchment. The second, يبدي أول نوع اسمه directional strategy. لإما direction بتاعه هيكون نحو ال growth, نمو أو stability ثبات أو retrenchment معناها اللي إحنا نقلل ال business بتاعنا. يبقى ده اسمه directional one type of corporate strategy, a one issue of corporate strategy. The second is portfolio analysis. which means the firm competes through its product and the business units. بنبتدي نعمل استراتيجية لتحليل ال business units بتاعت ال company. The third issue or third strategy which is called parenting strategy. Parenting strategy. The manner in which management coordinates activities, transfer resources, and cultivate capabilities among third product lines and business units. هنا بنعلمك ازاي نبتدي نعمل strategy to enhance or to exploit the capabilities اللي حضرتك بتمتلكها او resources اللي الشركة بتمتلكها. يبقى انا قدامي corporate strategy هما تلات انواع من strategy أنا هبقى أفوكس بس في الشابتر ده أو في الليكتشر توداي على الدايركشنال استراتيجي اللي هي الجراث والستابيلتي والتريتشمنت والاستراتيجية الثالثة اللي اسمها بيرونتينج استراتيجي لكن البورتفوليو أناليسيس أو البورتفوليو استراتيجي أنا مش هتكلم عليها في توداي ليكتشر إن شاء الله تعالى نبتدي في أول نوع من أنواع الكاربريت استراتيجي اللي هي الكاربريشن دايركشنال استراتيجي كاربريشن دايركشنال استراتيجي is composed of three general orientation called grand strategies. خد بالك بقى هنا، هناك في الكومباتيف strategies أو في البيزنس strategy كنت بسميها generic strategies. يبقى لازم نعرف إن ال generic أو ال competitive أو ال business same meaning. لكن ال directional strategy هما تلات أنواع من ال strategies أو ال orientation بيتسموا grand strategy. يبقى grass strategy Stability strategy or retrenchment strategy. معناهم grand strategy أو ليهم معنى تاني بتسمى ال grand strategy. يبقى ما نتلخبطش ما بين ال generic اللي إحنا خدناه في lecture اللي فاتت وما بين ال grand strategy اللي إحنا خدناه اللي إحنا هناخدها النهاردة إن شاء الله. طيب يبقى ال direction strategy هي بتوجه الشركة أو بتحدد لي التوجه بتاع الشركة عبارة عن إيه؟ لإما الشركة هتبقى فوكس على ال graph. لإما فوكس على الاستقرار ستابيلتي أو فوكس على تقليل الاستثمارات بتاعتها أو ريتريتشمنت أو الإصلاح اللي موجود عندها. يبقى جراس استراتيجي معناها اكسباند وستابيلتي استراتيجي معناها ميك نو تشينج تو ذا كومباني كارنت اكتيفيتيز وريتريتشمنت استراتيجي معناها ريديوس يبقى ده اكسباند هنا نو تشينج تو بي ستيبل أند هنا معناها ريديوس ذا كومباني ليفل. كل استراتيجي من دول هي جواها او انسايد او انكلودنج اكتر من استراتيجي يعني مثلا في الجراس استراتيجي في الفيجر اللي قدامنا هندرس فيها الكونسنتريشن وده في نوعين من الاستراتيجي اما الكونسنتريشن او الجراس بتاعك هيبقى فيرتيكال او الجراس هيبقى هوريزونتال او الدايفرسيفيكيشن لاما هيبقى كونسنترينج او هيبقى كونلوجرميت في الاستابيليتي هندرس البوز والنو تشينج والبروفيت وفي الريتريتشمنت هندرس بعض الاستراتيجي زي تيرن اراوند او كابتف كومباني او ديفست او البانك رابتسي او الليكويديشن يبقى كل استراتيجي من دول كل جراند استراتيجي من اللي قدامنا هي انكلودنج اكتر من استراتيجي موجوده معاها يبقى ديرفور تعالى كده نتكلم على اول نوع من انواع الاستراتيجي اللي موجوده اللي هي الجراس استراتيجي الجراس استراتيجيز هي في منها تو بيزك جراس استراتيجيز اول واحده اسمها كونسنتريشن استراتيجيه التركيز 
on current or innovative products how استراتيجيه diversification into other product lines or other industries يبقى عندنا there are two main gross strategies concentration and diversification تعال نبتدي باول استراتيجي اللي هي concentration strategy وما ننساش ال concentration هي one type من الجراس استراتيجي عشان اعمل concentration او اعمل جراس through concentration strategy انا عندي One option is more vertical grass. The second option, I'm going to call it horizontal grass. Let's talk first about the vertical grass. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means achieved by taking over, like acquisition. The vertical grass means functions كان السبلاير بيعملها لي او كان الديستريبيوتر بيعملها لي يبقى اما بتكون باك او اما بتكون فورورد اما بتكون باك او اما بيكون فورورد زي ما هناخد اكزامبل كمان شويه يبقى الفيرتيكال جراس ريزلتس من حاجه اسمها فيرتيكال انتجريشن وان اكزامبل اوف فيرتيكال جراس حاجه اسمها فيرتيكال انتجريشن ديجري تو ويتش فيرم اوبريتس فيرتيكالي ان مالتيبل لوكيشن اون اندستري فاليو تشين فروم اكستراكتنج نو ماتيريال تو ريتيلنج زي الكلام اللي انا قلته هنا زي السبلاير و الديستريبيوتر يبقى الهدف من الفيرتيكال جراس اللي انا بعمل حاجه اسمها فيرتيكال انتجريشن يعني ليه حضرتك بتشتري الفانكشن اللي قبلك او بتشتري الفانكشن اللي بعدك علشان يحصل فيه نوع من انواع الانتجريشن طب السؤال الثاني يعني ايه اشتري فانكشن قبلي وفانكشن بعدي يعني مثلا لو جينا قلنا لشركه فرجيلو لما يجي يشتري مزارع الفاكهه ما هي مزارع الفاكهه دي هي السبلايرز اللي كان بيمدوا بالفروتس والفيجيتابلز اللي بيعمل بيها المنتجات بتاعته يبقى ده بنسميه هو اشترى الفانكشن اللي بريفيسلي بروفايدد باي الفارمر الفارمرز دول اللي هم السبلاير او لما يجي فرج الله يشتري سلسله محلات فور اكزامبل كارفور عشان يعرض المنتجات بتاعته فيها الديستريبيوتور يبقى هنا بنقول ان فرج الله اشترى او عمل تيك اوفر للفانكشن اللي بروفايدد باي مين باي الريتيلر او الديستريبيوتور يبقى الفيرتيكال جراس هو الهدف منه ان انت بتعمل فيرتيكال انتجريشن اللي انت تعمل اوبريت فيرتيكالي ان مالتيبل لوكيشنز سواء اللوكيشن ده هيكون اب اور داون سواء اللوكيشن ده هيكون عن طريق السبلايرز اللي انت تاخد السبلايرز او تشتري الريتيلنج او تعمل كنترول على الريتيلنج. اكزامبل برضو في الانترناشونال انفايرمنت زي شركه فيدكس، فيدكس دي شابينج كومباني هي اللي بتعمل ارسال للبضائع والتروت. وكانكس دي شركه كانت متخصصه في الكوبينج والبرنتنج والباكجينج كومباني. يبقى شركه فيدك شركه فيدكس اشترت شركه كانكس علشان تعمل انتجريشن ما بينها لان الحاجات اللي انا بشحنها هي محتاجه يتعمل لها باكجينج يبقى انا بدل ما اروح لسبلاير يعمل لي باكجينج وبعد كده انا ابتدي اعمل شيبنج فبالتالي هم اشتروا الشركه عشان تضمن الفيرتيكال انتجريشن. لما تيجي ماكدونالدز تعمل كنترول على اوتلوب اب برنامج اوتلوب او الابلكيشن بتاع اوتلوب بحيث تمتلكه بحيث ما يوزعش وما يعملش اي ديستريبيوشن الا لمنتجات ماكدونالدز يبقى ده بنسميها فورورد انتجريشن ده اكزامبل طيب هل الانتجريشن ده بيكون بنسبه 100% ولا ممكن يكون اقل من نسبه 100%؟ لا احنا عندنا اربع اشكال من الانتجريشن فسميناها فيرتيكال انتجريشن كونتنت عندي اول نوع حاجه اسمها الفول انتجريشن Full integration. معناه إن the firm internally makes 100 of its key suppliers. يبقى هنا الشركة بتعمل vertical integration بنسبة 100%. يعني بتعمل control على كل ال materials بتاعها أو control على كل the distributors بتاعها بنسبة 100%. Example, on the language of that, British Petroleum and Royal Dutch Shell. Shell Shell and Shell British Petroleum. Between them, fully integration. They have control on all the things from the first supplies of them or the equipment that they use for drilling or for the drilling of the oil, 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 the oil,
of its needs and buy the rest from outsider زي مثلا شركة أبل وشركة بيست باي إيه أبل؟ أبل هي شركة أبل الأمريكية هي عندها الريتيلز بتاعتها اللي هي أوند وكنترول وباسمها بيبيع فيها منتجات أبل ولكن هي عشان في أماكن ما بتقدرش توصل فيها في عمليات البيع فهي عملت انتجريشن مع شركة بيست باي بيست باي دي شركة لها ريتيلز لها محلات كتيرة وكمان لها ويب سايت كمان اتفقت معاها ان هي توزع لها تعمل ديستريبيوتنج وسيلنج لمنتجات ابل الامريكية يبقى ده بنسبة لسان هاف ليه ليه لسان هاف لان هي تمتلك فوق الميتين وخمسين فرع على مستوى العالم وبجانب كده ان هي بتستعين ببعض الشركات تكمل لها ايه النيدز بتاعتها او الريكوارد بتاعها يبقى ده اسمه تابر انتجريشن. النوع الثالث اسمه كويساي انتجريشن ودي الفيرم دازنت ميك اني اوف اتس كي سبلايرز خلي بالنا من كلمه كي سبلايرز بات بيرشيز موست اوف ذا ريكوايرمنتس فروم اوتسايد سبلايرز ذات ار اندر اوف اتس بارشال كنترول زي الفارما كومبانيز الفارما كومبانيز ممكن الكي سبلايرز بتاعها الكي سبلايز بتاعها بتشتري من شركات ثانيه زي مثلا البيوريفايد ووترز اللي بتستخدمها هي ممكن ما بتنتجش المياه المعقمه لكن ممكن تشتري جزء من هذه المياه المعقمه من الشركات الثانيه علشان تبتدي تستخدمها في عمليات انتاج الميديسن او الادويه بتاعتها. في النوع الرابع اسمه Long Term Contract وده Agreement between two firms to provide agree upon goods and service to each other for a specific period of time زي شركة سيمنز وشركة إريكسون ما بينهم وبين بعض Long Term Contract زي مثلا شركة هيلتون لو انتوا عارفين ان هيلتون دي Management Company دي شركة بتدير فنادق فانا بعمل الفندق وعلشان احط عليه كلمة هيلتون يبقى لازم اعمل كونتراكت مع هيلتون كومبانيز او هيلتون مانجمنت كونسلتنسي علشان يبتدوا يحطوا يديكوا العلامة التجارية وكمان يعملوا لك مانجمنت للاوتيلز بتاع حضرتك ده اسمه لونج تيرم كونتراكت يبقى كده اتعرفنا على الفيرتيكال انتجريشن وقلنا في منه نوعين في منه باك وفي منه فورورد وخدنا كمان الكونتمم او انواع الانتجريشن ممكن يكون بنسبة 100% ممكن يكون less than half percent ممكن تكون الكي سبلايز بس اللي حضرتك بتستعين بيها وتشتريها من بره وممكن تعمل لونج تيرم كونتراكت از لونج تيرم كنترول بتوين تو كومبانيز. النوع الثاني من الكونسنتريشن ستراتيجي اللي هو الهورزونتال يبقى النوع الاولاني كان اسمه ايه؟ كان اسمه الفيرتيكال كوست. الهورزونتال بقى اكسبانشن اوف اوبريشن انتو اذر جيوغرافيكال لوكيشن اور انكريزنج ذا رينج اوف برودكتس اند سيرفيسز اوفرد تو ذا كارنت ماركتس. زي بالظبط كده اللي انا كاني بشتري المنافسين ليا يبقى انا بعمل توسع بيكون على مستوى الافق او نمو على مستوى الافق الغرض من الهوريزونتال جروس هو يكون في انتجريشن ذا ديجري تو ويتش فيرم اوبريتس ان مالتيبل لوكيشنز او الجيوغرافيكال لوكيشن ات ذا سيم بوينت اون ان اندستري فاليو تشين طب الانتجريشن ده او الهوريزونتال ده بيتم ازاي لو اكتر من وسيله ممكن ده اكزامبلز مجرد اكزامبل زي اكسبورتنج ممكن تعمل انتجريشن او هوريزونتال انتجريشن عن طريق الاكسبورتنج او اللايسنس او الفرانشايز او الجوينت فينشر او الاكوزيشنز او الجرين فيلد ديفلوبمنت او البرودكشن شيرنج او التيرنكي اوبريشن او البي او تي كونسبت او المانجمنت كونتراكتس كل دي اكزامبلز على هوريزونتال انتجريشن او الميثودز اللي انا ممكن اعمل بيها هوريزونتال انتجريشن انا مجرد عايز هنا الاكزامبلز تعرف اكزامبلز ايه هي الهوريزونتال انتجريشن اكزامبلز زي الاكسبورتنج لايسنج او لايسنس او الفرانشايزنج او جوينت فينشر اند اتسترا يبقى الهوريزونتال كروس اللي انا بعمل بعمل نوع من انواع الاكسبانشن في الاوبريشنز بتاعي جغرافيا او على المستوى الافقي بتاعي. الاستراتيجيه الثانيه هي الدايفرسيفيكيشن استراتيجي، طيب يا دكتور هي ايه كانت الاستراتيجيه الاولى؟ احنا قلنا في الجراس استراتيجي احنا عندنا نوعين من الاستراتيجيات في الجراس، لا اما تكون فيرتيكال لا اما تكون هورزونتال. النوع الثاني اسمه دايفرسيفيكيشن، ده نوع من انواع الجراس استراتيجي. اللي هو التنويع. التنويع ده في منه نوعين، يا اما كونسنتريك او ريليتد دايفرسيفيكيشن، بيتسميه التنويع المترابط، يعني ايه تنويع مترابط؟ حضرتك بتعمل جراس ان ا ريليتد اندستري. When a firm has a strong competitive position but industry attractiveness is low. لما تكون الصناعه اللي انت شغال فيها انت ليدر فيها 
وكمان الصناعة دي ما بتخليش منافسين كتير يخشوا فيها يبقى بالأفضل اللي انت تكمل الجابس اللي موجودة في الصناعة هناخد مثال على شركة زهران ماركت زهران ماركت هي بدأت بالهوم ابلاينسز او الهوم ديفايسز او الهوم تولز اللي احنا بنستخدمها في البيت زي بقى الادوات الموجوده في الكيتشن او الادوات الموجوده في البيت زي المكنسه الكهربائيه اند 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 اتسترا يبقى هنا عمل ايه هو انتج منتجات كلها ريليتد لبعض اسمها الكترونيك اكويبمنت او سميناها ابلاينسز حاجات او سميناها كيتشن ديفايسز او ادوات مطبخ يبقى كل ده هو ريليتد لبعض يبقى بينتج صناعات مرتبطه ببعض اتنين النوع التاني من الدايفرسيفيكيشن العكس بقى حاجه اسمها كونولوجروميتس او ان ريليتد دايفرسيفيكيشن معناها ايه؟ حضرتك بتتوسع بتعمل جروس انتو ان اندستري ان ريليتد تو اتس كارنت وان بتتوسع في صناعه مش ريليتد للاندستري الحاليه لك هنا المانجمنت ريلايز ان الكارنت اندستري از ان اتراكتيف فبتحاول تخرج في اندستري تانيه او الفيرم بتكون عندها lacks of outstanding ability or skills that could easily transfer to related products or services in another industry او الشركه عندها مشاكل شويه انها تعمل related diversification طالما مش قادر تعمل related diversification يبقى حاول تعمل unrelated diversification خش في صناعه جديده واكبر اكزامبل الكلاسيكال اكزامبل اللي احنا بنسميه اللي هو شركه فيرجن شركه فيرجن هي اصلا شغاله في ريكوردينج او الميوزك ريكوردينج وبعد كده حست ان الميوزك ريكوردينج ممكن ما يبقاش فيه نوع من انواع الاتراكتفنس فبدات تتلاقي الى فيرجن ترينز بدات تعمل ترينز قطارات ودي موجوده في اوروبا او كمان فيرجن سوفت درينك بقى في منها سوفت درينك كل العالم اوس وفيرجن امريكا وفي فيرجن اتلانتيك كل دي ايرلاينز تبع شركه فيرجن يبقى هنا الشركه عندها منتجات متنوعه في صناعات مختلفه صناعة زي صناعة القطارات أو شغالة في السيرفيس أو ترانسبورتيشن شغالة في السوفت درينك صناعة اندستري شغالة في الميجا ستورز عشان بتعمل الريكوردينج أو الميوزك ريكوردينج شغالة في التيلي كوميونيكيشن أند ميديا شغالة كمان في الراديو شغالة في الايرلاينز شغالة في الترافل ايجنت كل دي اسمها ان ريليتد يبقى ده اكزامبل يبقى شركة فيرجن هي اكزامبل على ان ريليتد شركة زهران هي اكزامبل على ريليتد دايفرسيفيكيشن الاستراتيجيه الثانيه بعد استراتيجيه الجراس اللي احنا بنتكلم عليها في الكوربريت او الثري جراند استراتيجيز حاجه اسمها استابيليتي استراتيجيز لو انت مش قادر تعمل نمو في الاندستري بتاعتك سواء بالكونسنتريشن او سواء بالدايفرسيفيكيشن يبقى الاستراتيجيه الثانيه او الحل الثاني ليك اللي انت تعمل استابيليتي يعني ايه كلمه استابيليتي استابيليتي معناها ان انت تعمل نوع من انواع الاستقرار هديك اكزامبل على انواع الاستراتيجيز اللي ريليتد لاستابيليتي زي بوز اور بروسيد ويز كاوشن استراتيجي ات از ان اوبورتونيتي تو ريست بيفور كونتينيوينج جروس اور ريترينشمنت استراتيجي اكزامبل على كده اللي انت بتعمل توقف مؤقت أو اسمها استراتيجية التوقف المؤقت، يعني إيه توقف مؤقت؟ هديك إكزامبل على شركة ديل، شركة ديل في سنة 90 لما بدأ يبقى في ديماند عالي على البيرسونال كمبيوتر أو اللي هو الحاسب الشخصي، فبدأ يوصلوا لحاجة اسمها جروينج بين، جروينج بين اللي هم معدل النمو عندهم بقى أكتر من 100% وصل ل 285 285% فأصبح عندهم بين، يعني إيه بين؟ يعني هم مش قادرين يعملوا ميتنج للإكسس ديماند اللي عندهم فبداوا يعملوا ايه؟ فبداوا يعملوا حاجه اسمها بوز استراتيجي يعني ايه بوز استراتيجي؟ اللي احنا يا جماعه هناخد ريست اند اوبورتيون تو ريست بيفور كونتينيوينج جروس ان هي بدات توقف استلام اي طلبات جديده خاصه بانتاج البيرسونال كمبيوتر لغايه ما تنتهي من كل الديماند اللي عليها الحالي وبعد كده هتستكمل تاني ان هي تقدم او تعمل ميتنج للديماند يبقى ده بنسميها هي استراتيجيه الوقوف المؤقت للكمباني ده نوع من انواع الاستقرار واللي انت تاخد يور بريث كده علشان تقدر تكمل تو كونتينيو الجراس. الاستراتيجيه الثانيه اسمها نو تشينج استراتيجي ان هي ديسيجن تو دو ناثينج نيو ان انت يا جماعه احنا مش هنقدم اي برودكت جديد احنا هنشتغل على نفس الكاتيجري والايتمز اللي احنا هنبيعها. تشويس تو كونتينيو كارنت اوبريشنز اند بوليسيز فور فورسبل فيوتشرز اللي انت بتعتمد على المنتجات الحاليه والديفيجنز اللي عندك والاقسام اللي عندك والكابابيلتي والريسورسز اللي عندك لغايه 
مده معينه في الفيوتشر يبقى هنا نو تشينج ستراتجي ذير از نو اني نيو برودكت ستراتجي كتير مننا بنشوف الكلام ده في صناعه السيارات بناء ان ممكن ال ال العربيه ما اتغيرتش بقى لها سنه واثنين وثلاثه نفس الموديل بينزل بنفس الشكل يبقى هنا الشركه ممكن نقول ان هي خدت الابروتش بتاع نو تشينج ستراتجي حابه تعمل نوع من انواع ستابيليتي او ان هي بتقدم منتج بس مش هتقدمه دلوقتي هي بتجهز له لكن في الوقت الحالي هنعمل نو تشينج هننزل نفس المنتجات اللي احنا بنقوم بانتاج الاستراتيجيه الثالثه في الاستابيليتي حاجه اسمها بروفيت ستراتجيز هي ديسيجن تو دو ناثينج نيو ان وورثينج سيتويشن بات ان ستيت تو اكت از اولزو كومباني بروبلمز ار only temporary هنا معناها ايه يعني rather than announce the company proposition to shareholders and the investment community at large هنا الشركه بتبتدي تعمل سيرشنج على ازاي نحقق ارباح في الشورت ران rather than في اللونج ران يبقى هي not to do anything new يعني مش هتقدم منتجات جديده ولكن تشوف المنتجات اللي عندي الحاليه اللي انا مش هعمل منتجات جديده عليها اشوف مين اكتر حاجه عنده ديكلاين في السيلز وانه اكتر برودكت عنده بروفيت عالي في السيلز واحاول اعمل ريديوسنج او بوشنج للي عنده ريدكشن في السيلز احاول انميه عن طريق بروموشن اند اتسترا والبرودكت اللي عندي اللي بيحقق لي ارباح كتيره ابتدي اعمل فيه نوع من انواع الديفلوبمنت على نفس الفيرجن او نفس الموديل اللي انا ببيع منه احاول اعمل له انهانسنج واحاول اعمل له ستابيليتي في السيلز يبقى ده نوع من انواع البروفيت استراتيجي اللي انا بركز على المنتجات اللي عندها سيلز ضعيفه احاول ارفعها شويه والمنتجات اللي السيلز بتاعها معقوله او ريزنبل او هاي احاول اعمل لها كيب او اللي انا احتفظ بهذا المعدل النمو في الارباح يبقى هنا ديسيجن تو دو ناثينج نيو مش هتقدم منتجات جديده زيها زي نو تشينج ستراتجي ولكن هنا الزياده عليها بدل ما انا ابقى قاعد ما بعملش اي حاجه لا انا بحاول اعمل اكت اللي انا بحاول اعدل البوزيشنز بتاعي ورادر ذان تو اناونس ذا كومباني بور بوزيشن بدل ما اقول ان انا يا جماعه عندي المنتجات الحاليه ما بتبيعش حاول تفكر ازاي تعمل منها بروفيت كل ده نوع من انواع الاستابيليتي استراتيجيز ستيل احنا بنشتغل على نفس نوع المنتجات ما بنغيرش حاجه خالص يبقى ده اسمه استابيليتي استراتيجي الاستراتيجيه الثالثه حاجه اسمها ريترينشمنت ستراتيجيز او استراتيجية اللي احنا بنقلل فيها شويه الاستثمار بتاع الكومباني بتاعت ودي يوز وين ذا فيرم هاز ا ويك كومباتيف بوزيشن ان سم اور اول اوف اتس برودكت لاينز فروم بور بيرفورمانس وعندي كذا استراتيجي ممكن تتبعها لو انت عندك بور بيرفورمانس في البرودكت لاينز بتاعك اول استراتيجيه اسمها تيرن اراوند ستراتيجي بيسموها ترانسفورميشن يعني ايه ترانسفورميشنز يعني لو انت عندك بعض البرودكتس اللي موجوده فيها بور ومش عايز تتبع الاستابيليتي اللي انا اتكلمت عليه يبقى انت لازم تعمل تيرن اراوند ستراتش يعني ايه تيرن اراوند ستراتش معناها تعمل امبروفمنت في الاوبريشنز بتاعه البرودكت لاينز بتاعك علشان تقدر تعيد نفسك تاني في الاندستري وده اللي حصل بالظبط مع نت اب كومباني نت اب كومباني دي امريكان كومباني هي بتشتغل في الكلاود داتا سيرفيسز او الداتا مانجمنت سيرفيسز اللي انت زي جوجل درايف والحاجات اللي احنا بنخزن عليها او بنعمل عليها ستورج للداتا بتاعتنا اونلاين الشركه دي واجهت مشاكل كتيره جدا وبدات عايزه عندها حل من الاثنين يا اما هتخرج من السوق يا اما تعمل حاجه اسمها تيرن اراوند ستراتش فالتيرن اراوند ان هي بدات تمشي مجموعه من الفيزز بدات تعمل ريبيرث للشركه من اول وجديد اعاده الشركه من اول وجديد ازاي عن طريق الامبروفمنت دخلت تكنولوجيا جديده عملت امبروفمنت في الاوبريشنز بتاعتها علشان تعمل ريبيرث تاني للبراند نيم بتاعها اللي هو اسمها نت اب ونجحت وبقت دلوقتي شركه من ضمن الشركات الكبرى في الولايات المتحده الامريكيه يبقى دي اسمها تيرن اراوند تيرن اراوند يعني ترانسفورميشن ترانسفورميشن بدات تتحول من البور بيرفورمانس لي الى هاي او جود بيرفورمانس الاستراتيجيه الثانيه اسمها كابتيف كومباني ستراتيجي كابتيف كومباني ستراتيجي هنا الكومباني جيف اب اندبندنس ان اكستشينج فور سكيورتي يعني ايه يعني هنا الكومباني سمحت او هتستغنى او هتضحي بالاستقلاليه زي شركه ياهو زي ما هدي اكزامبل دلوقتي يبقى الكابتيف كومباني استراتيجي هي بتحاول ان الكومباني ستيل تبقى اكزست موجوده في الماركتس ايفن ذو ان 
اكزيستنس ده هيكلفها ان هي ممكن تضحي ببعض الاستقلاليه اللي كانت بتتمتع فيها كمانجمنت او كاداره شركه يبقى المانجمنت هنا سيرشز فور ان انجل by offering to be a captive company to one of its larger consumer or another player in the industry in order to guarantee the company continued existence. علشان اضمن ان الشركه تستمر بنفس البراند نيم فبحاول اضحي طالما الشركه انا مش عارف اديرها فبجيب حد يشتريها بس يسيب البراند نيم بتاعها وده اللي حصل مع مثلا شركه ياهو اكزامبل gave up to its captive strategy by hiring investment bankers. To sell the company وكانت حاطة condition إن ياهو يفضل كما هو بنفس الأوبشنز اللي فيه ممكن يتطور أه لكن كعلامة تجارية وبراند لازم يكون موجود في الماركتس بتاع التكنولوجي وبتاع السيرش إنجنز وستيل ياهو موجود ما بيننا دي بيسموها captive company strategy إن أنت بتعمل give ups للإندبندنس بتاعك في مقابل السكيورتي سكيورتي يعني إيه؟ يعني الإكزيستنس إن الشركة continued existence في الماركت بتاعها الصدية الثالثة بقى وده الحل الأخير إن أنت بتعمل دي انفست لو أنت مش قادر تعمل أي استراتيجي من دول تحاول تعمل ترانسفورميشنز أو تحاول تشوف كمباني تانية تقدر تعمل بيرتشيز أو تستحوذ على شركتك وتسيب نفس النوع التكنولوجي اللي بتستخدمها ونفس براند نيم يبقى أنت عندك مشكلة فتضطر تعمل حاجة اسمها دايفست استراتيجي الدايفست هي عبارة عن سيل أوف ديفيجن ويز لو جراس بوتنشال بتحاول تبيع او تقلل الاستثمارات فيه وده اللي عملته شركه بي ان جي بي ان جي كان عندها مور ذان 100 علامه تجاريه فباعت حوالي فوق ال 35 علامه تجاريه بتمتلكها شركه بي ان جي علشان تبتدي تعمل دي انفست وتحافظ على او تعمل ستوب للبليدنج اللي كان عند بي ان جي فهي عملت سولت للهاف اوف اتس براند دي اكزامبل على الدايفست يبقى ايه الفرق هتيجي تقول لي ما بين الدايفست وما بين الكابتف كومباني؟ الدايفست والكابتف كومباني، الكابتف كومباني هي بتحاول تخلي الكومباني ذا سيم بس اللي بتغير المانجمنت او بتغير الاونرز. لكن الدايفست انت بتبيع البراند نيم فالبراند نيم ده بقى مسؤوليه شركه ثانيه ممكن تشيله، ممكن تغيره، ممكن تضيف عليه، ممكن تعمل اي حاجه، وممكن البراند ينتهي خالص ونبتدي نعمل براند جديده على الفاسيلتيز اللي انا اشتريتها منك، يبقى انت بعت لي مصنع ببراند نيم ممكن اشيل براند نيم بس اديتني المصنع فالمصنع ده انا هعمله ببراند نيم جديده خالص يبقى ذير فور ده اللي احنا بنسميه الدايفست اللي انا بقلل الاستثمارات بتاعتي في البيرنتنج انا بحاول اركز على الريسورسز بحاول اركز على الكابابيلتيز بتاعتي علشان اقدر اعمل بيلدنج لبيزنس يونتس اقدر اعمل فاليو للبيزنس يونتس اللي عندي يبقى هنا احنا بنركز Generate corporate strategy by focusing on. If the parenting focusing on the core competences. So the core competences. This we have been learning in the environmental scanning, in the internal environmental scanning. So from here, we put a strategy how to managing the core competence. By the way, on the way, it's called parenting. Corporation. So the parenting corporation D. How to develop the how to develop corporate parenting strategy. I have three steps. Three steps in order to developing a parenting strategy. Number one, examining each business unit in terms of its strategic factor. We give them name. We give them environmental scan. If a whole business unit, I mean, a doctor business unit, I mean, all the company you have to take, all the division you have to take, all the department you have to take, as a company, you have to get out of the strategic factor. So, a doctor, I mean, the strategic factor, I mean, the opportunity, the threats, the weaknesses, and the threat. وبعدين examine each business unit in terms of area in which performance can be improved. بدور على كل بزنس يونتس عندي ايه هو البرفورمانس بتاعها وازاي نطور البرفورمانس بتاعها يبقى انا عندي برودكت لاينز مثلا للشيبسي عندي برودكت لاين للعصاير يبقى البرودكت لاين ده ابتدي اعمله ايفالويشن للبرفورمانس بتاعه وازاي اطور الشيبسي ادي فليفرز جديده ازاي اطور الجوز اغير الباكج اغير الاطعمه او الفليفرز اللي موجوده في العصاير اند اتس اند ذن اناليسز هاو ويل بيرنت Corporation fits with the business unit. Is they نعمل بقى تعمل عملية alignment أو بنسميها fits المواقمة ما بين the corporation objective وما بين the business units. أعمل make sure that إن شركة العصير اللي أنا بمتلكها أو شركة الشيبس هي achieve the objective اللي عايزها the company, the parent. يبقى لازم أعمل fit ما بين the corporation 
او البيرنت كوربريشن وما بين البيزنس يونت اوبجيكتيف دول ثلاث خطوات بيخليك تبقى في كوربريت بيرنتنج استراتيجي اللي انت تو اكزامين البيزنس يونتس او الكومباني او الفاكتوري او الفاسيلتيز بتاعتك ان تيرمز اوف استراتيجيك فاكتور اوبورتيونتي والثريت والويكنسز اند السترينث اند ذن ايتش اكزامين ايتش بيزنس يونت ان تيرمز اوف البرفورمانس بتاعها اشوف الويكنسز اللي عندي فين في البرفورمانس وذا هاو تو امبروف وبعد كده تو ميك شور ذات ان البيرنت كوربريشن ان الكوربريشن اوبجيكتيف او الاستراتيجيك اوبجيكتيف بتاع الكومباني از ا هول از فاتس او بيكون ماتشنج مع البيزنس يونت بكده يبقى دول الثلاث خطوات اللي نقدر نعمل بيهم البيرنتنج استراتيجي يبقى بكده النهارده في محاضره اليوم ان شاء الله خدنا حاجه اسمها الكوربريت استراتيجي قلنا الكوربريت استراتيجي بتتكون من ثلاث انواع من الاستراتيجي دايركتيف وكمان البورتفوليو اناليسيز ودي ما ركزناش عليها في المحاضره والاستراتيجيه الثالثه اللي هي قدامنا اللي هي البيرنتنج استراتيجي وقلنا في اول استراتيجيه اللي هي الدايركتيف عندي الثلاث انواع من الاستراتيجيز اللي هي الجروس استراتيجي والاستابيليتي والريتريتشمنت وكل الثلاث استراتيجيات دول بيبقى جواهم مجموعه من الاستراتيجيات وخدنا اكزامبل عليهم بكده بتنتهي محاضره اليوم اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته